Juliana Leite diz o seguinte, bom dia, me tire uma dúvida, fui a uma loja para comprar uma TV, a vendedora quis me vender a TV que estava no mostruário, eu disse que eu queria na caixa fechada, ela disse que primeiro tinha que vender o mostruário e não podia vender o que estava na caixa fechada, pode isso? Juliana, de jeito nenhum, bom, primeiro lugar é o seguinte, quando você compra um mostruário, ele tem garantia como outro produto, tá? Só que pode vir riscado, pode vir com alguns problemas, etc. Tal. Pelo que eu estou vendo aí, eu acho que ela não tinha, era outra televisão para vender. Isso é uma afirmação falsa, enganosa, isso é crime. Se você comprou essa, essa televisão, você pode ir lá e pedir é, é, a, a devolução, porque você foi enganada. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 66, eu vou mostrar para você, Juliano, e para todos que estão nos assistindo, fala da afirmação falsa e enganosa. Essa é uma afirmação falsa e enganosa. Portanto, ela caracteriza crime contra o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Está aqui, olha. Artigo 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, pena detenção de três meses a um ano e multa. Quem responde aqui criminalmente é o vendedor, a vendedora que te fez essa afirmação falsa e enganosa de que precisava primeiro vender os produtos que estavam em demonstração para depois vender o que estava na caixa. É um absurdo. Diga-se de passagem, o produto em demonstração geralmente é o último que é vendido. Portanto, por isso que me faz crer que é, ela não tinha outra televisão para te vender e te, e te enganou. Se você comprou, você pode exigir da loja ou procura a gente que nós vamos junto com você na loja para que ela é, te entregue um aparelho novo.